Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Como siempre, os habla Víctor Fernández, estáis en el Complejo Anda TV y nuevo vídeo retro de la colección de Nintendo 64. Ya sabéis, colección que empecé hace poquito aquí en el canal. Básicamente porque un día bajé la consola, bajé la Nintendo 64 para jugar y dije, joder Víctor, tienes tres juegos. Tres juegos contados que son el Ocarina of Time, el Mario 64 y el Pokémon Stadium. Sí, es verdad que he jugado a más cosas en casas de amigos, es verdad que he jugado a más cosas en emuladores y tal, pero de alguna forma siento o sentía, sigo sintiendo aún, que tenía una deuda pendiente con este sistema, una deuda pendiente con Nintendo 64. Y aprovechando un poco que es un sistema que es relativamente fácil conseguir cartuchos a buen precio, sin el juego completo evidentemente, pues me animé a hacerme con algunos títulos solo el cartucho. Porque solo me interesa jugarlo, tenerlo ahí en, en mi colección, no, me, no estoy especialmente interesado en tenerlo completo. No estoy haciendo una colección al dedillo, ¿no? En normativa, ¿no? Entonces, eh, en esa tesitura, pues sí que pude encontrar ya algunos juegos aquí en mi localidad. Especialmente de esta color de Star Wars. Tenéis un vídeo que hice hace unos días en el que muestro estos, estos títulos. Y me di cuenta de que si quería hacer una colección me iba a hacer falta un aparatito que es este de aquí el expansion pack vale este addon lo metíamos en la en, en la parte delantera de la consola se sustituía por un, una especie de cartuchito de similares eh, características llamada jumper pack que digamos que jumper pack dejaba la consola en standby en su estado original vale y este cartucho es conocido como el Expansion Pack porque expandía la memoria de la Nintendo 64, ¿vale? Aumentaba ligeramente, bueno, do doblaba, mejor dicho, su memoria, si no me equivoco. Y, pues, esto hacía básicamente que algunos juegos que no se podían ejecutar en el sistema se pudieran ejecutar sin problemas y otros mejoraran en cuanto a resolución, ¿vale? Entonces, como sé que algunos de los juegos que quiero en la colección necesitan, es obligatorio el uso de Expansion Pack, pues dije, necesito conseguir uno. Claro, ¿qué me encontré? Primero, evidentemente, traté de conseguir uno genérico. Yo no necesitaba tampoco uno original. No es la filosofía de esta colección que estoy haciendo. Entonces me, me puse a buscar pues, opciones genéricas que hubiera, pues, imaginaos por los sitios de siempre, ¿no? Amazon, tiendas retro, eBay, etc. Y me encontré con que sí que existían opciones, pero muy pocas. Muy pocas opciones al respecto. Sí que teníamos el Jumper Pack, que es eh, bueno, pues ese aparatito que os decía que dejaba la consola en su estado original, ¿no? Pero de Expansion Pack pocas opciones encontré, y algunas de ellas bastante elevadas de precio. Entonces me dije, bueno, pues puedes buscar un Jumper Pack de segunda mano, a ver si lo encuentras. Y justamente encontré un vendedor que vendía el Jumper Pack, pero que luego escarbando en la, en la oferta que tenía de juegos y tal... Me di cuenta de que tenía muchos juegos que me interesaban, que estaban en mi lista y algunos de ellos que eran eh, prioridad máxima. Conseguir sí o sí, ¿no? Entonces, en esa tesitura, y teniendo en cuenta que me podía ahorrar gastos de envío comprando esos juegos, pues empecé a hablar con él, le dije todos los que me interesaban y me dijo, mira, pues hacemos una cosa si quieres. Es bastante pasta si te los vendiera a precio individual de cada uno, tal como está en el mercado, te hago precio. Te vendo todos por un precio módico. Conste que el precio de cada uno que tenía él estaba por debajo ligeramente de lo que marcaba el mercado, ¿vale? O sea que fue un doble win. De alguna forma, pues ya eran juegos que estaban baratos, aún encima me hizo una rebaja bastante sustancial en el resto. Y me dijo, y además te voy a enviar un regalo. Y bueno, yo no sabía que iba a ser esto, ¿no? Bien, la cuestión está en que hoy os voy a enseñar todos esos juegos que pillé en este pack y creo que alguno o alguna, pues va a recordar cosas. Evidentemente todos los juegos que fui pillando, ¿vale? incluyendo los de la anterior, los vamos a ver en el canal. Voy a hacer sendos gameplays de, de estos títulos. Eh, me refiero tanto de la primera compra de la segunda compra. Y aparte de eso, luego os voy a comentar un, un detallito extra, que es eh, donde se fue la mayor parte de mi inversión inicial en esta colección de Nintendo 64. No es una inversión tanto para Nintendo 64, sino para poder traeros más consolas retro al canal, ¿vale? Bien, vamos a ir con el primero de los juegos. No podía ser otro que The New Tetris. Título para Nintendo 64. No es el único Tetris que hay en Nintendo 64. De hecho, hay otro basado en, 
bueno, personajes Disney y tal, que me interesa bastante ese juego. Pero este título es eh, no puede faltar nunca en mi colección. Siempre tengo o procuro conseguir un Tetris en todos los sistemas que, que consigo. ¿vale? ¿Por qué? Porque Tetris es, si no es mejor, uno de los mejores juegos de la historia. Y de alguna forma es un juego que nunca a mí nunca me cansa. Soy un gran aficionado a Tetris, me encantan estos juegos. Y no podía faltar, ya digo, un, eh, un Tetris en Nintendo 64. Así que, bueno, juego que ya lo estuve probando. Por cierto, yo probé todos estos juegos pues, para verificar que funcionaban, evidentemente. Y que solo tiene una cosa que no me gustó mucho. Ya lo veremos en el gameplay en profundidad y tal, cuando lo haga. Pero lo único que no me gustó mucho es que tiene una pequeña eh, carencia como Tetris. Cuando tiene la bajada de ficha automática, le das arriba y la, la ficha baja automáticamente, no instantáneamente. Pero el problema es que hay un pequeño delay intencionado en el juego que hace que cuando ya ha bajado de todo puedas mover todavía la ficha. Y eso me confunde. Porque estoy acostumbrado a que baje y ya se quede ahí. Que no la puedas mover más, ¿no? Y yo normalmente soy un ansias y una vez está bajo la ficha, cuando toco ya el suelo, ya estoy moviéndome para la siguiente ficha. ¿Vale? Pues aquí me tiene dado pues malas pasadas el hecho de que la ficha no termina de, de ensamblarse con el suelo todavía y yo ya estoy moviendo entonces claro se me mueve la ficha al final bueno es un pequeño detalle que es una cuestión de diseño simplemente supongo que ellos pensaron que estaba bien para dar tiempo de reacción a la, a la persona por si se había equivocado al colocar la ficha o lo que sea pero a mí eso no me gusta de todos modos buen juego de tetris ¿eh? lo veremos en el canal vale vale seguimos con más juegos este es un juego que me recomendasteis mucho en comentarios, en chat, etcétera. Y también me lo me recomendó mi colega Unai. Es Tetris Fair. Un videojuego que es una especie de... No, no es un Tetris tampoco, ¿vale? Es un juego de puzzles que es como una especie de Tetris tridimensional. Como una especie de esfera que vas eh, rotando y vas colocando eh, bueno determinadas acciones no para, de alguna forma, eh, resolver el tablero. Eliminar las fichas que hay y tratar de resolverlo. El juego tiene una jugabilidad bastante llamativa. Lo, lo veremos, ¿eh? Lo veremos en, en el canal. Porque la verdad es que me parece muy original la idea. Todavía no me hice mucho con el gameplay. Tengo que entenderlo bien aún y tal. Pero promete. Promete bastante. Ya digo, para partidas así, pues eso. Las típicas partidas de me apetece un juego de puzzles y tal. Está muy bien este juego. Para eso. Vale. Y aquí empieza la fiesta ya de juegos conocidos, ¿vale? Vamos a ir con bastantes juegos muy conocidos del sistema. Y vamos a empezar por un juego de lucha. Killer Instinct Golf. Este juego está basado en... Bueno, era un juego que evidentemente ya se desarrolló pensando en Nintendo 64. Pero hubo un arcade de este juego. El lanzamiento de Nintendo 64 fue muy accidentado. vale Ya sabéis que hubo ahí problemas con Sony. En cuanto a que habían desarrollado conjuntamente pues... Eh, la tecnología, ya hemos la, la tecnología PlayStation, ¿no? Es decir, pues vender vi, eh, videojuegos en formato CD en lugar de tradicional formato de cartucho. Pero digamos que en mitad del de desarrollo de ese concepto que estaba trabajando, ya digo, con Sony, Nintendo se, se rajó y dijo, uy, es que estamos viendo que los CDs son muy fáciles de piratear y tal. Y aparte, pues eh, tiene algunos inconvenientes como los tiempos de carga y todo esto que nosotros... Pues no, no vemos con muy buenos ojos. Entonces al final se rajaron, cortaron las negociaciones con Sony y Sony se quedó pues al descubierto. Evidentemente fue un gesto bastante eh, drástico, ¿no? Imagínate pues eso, tener un socio, llevar trabajando ya, desarrollando una tecnología y todo esto, pues para que al final eh, te digan eh, que no, que, que prefieren seguir por su cuenta, ¿no? Esto fue el inicio de Sony realmente. Porque lo que sucedió a continuación es que Sony trató de desarrollar el proyecto por sí misma y ahí nació PlayStation, ¿no? La Sony PlayStation. Antes era Nintendo PlayStation, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que Kid Instinct era un juego que estaba en las primeras... Desde el inicio, podríamos decir, de desarrollo de, la, de los juegos para esta, este sistema, Nintendo 64. Y hubo un arcade de este juego antes de que saliera el juego. Para que servía, el arcade fue una especie de excusa... Eh, para mostrar lo que serían las bondades de la versión de Nintendo 64. Creo que la, esta versión finalmente tiene, es un, tiene un pequeño downgrade con respecto a la versión arcade. Creo recordar, hablo de memoria. ¿eh? Pero igualmente es un juego muy recomendable 
un, una estética y una jugabilidad similar en ciertos puntos a Mortal Kombat, pero con muchos juego, muchos eh, elementos con personalidad propia, ¿no? Y juegos donde los combos eran <ríe> prácticamente infinitos, ¿no? Así que, bueno, no podía faltar, ¿no? Un juego emblema de, de la Nintendo 64. Y vamos a continuar con más juegos. Los tengo aquí más o menos clasificados. Vamos a ver. Y este juego tiene un cartucho de color. Bueno, hay determinados juegos... Juegos muy concretos que tienen un color distinto de cartucho. Pero si este lo veis de color negro, muchos ya sabréis qué juego es. Estamos hablando de Turok 2. Turok 2 es probablemente uno de los juegos más espectaculares en lo visual del sistema. Este juego requiere necesariamente el Expansion Pack. Es imprescindible el Expansion Pack para sacarle todo el rendimiento. Se puede jugar a baja resolución este Turok 2, ¿vale? Pero cuando lo juegas con el Expansion Pack es cuando ves el salto de calidad, realmente, ¿no? Mejora la resolución y la verdad es que el juego pues, es otra cosa, ¿no? De repente. Problema que le veo a Turok 2, ya estuve jugando y tal. El control. Igual que hay otros juegos como los de los de RAR, de Golden Age 207, Perfect Dark, que tiene un control que es exquisito, es la perfección para ese mando, este juego tiene un control durísimo. Durísimo. Cuesta mucho acostumbrarse. Cuesta mucho acostumbrarse porque ya tienes que pillar el punto al analógico eh, para mirar. Tienes que, eh, pues eso, tener muy en cuenta hacia dónde apuntas. El FOB es muy cercano, entonces es un juego que si tienes un si juegas de forma errática te puede marear, ¿vale? Hay que acostumbrarse a este juego. No sé si alguno o alguna lo habéis tenido. Ya me comentaréis en los comentarios si, si tardasteis mucho en acostumbraros y tal, ¿no? Pero es una pena. Ojalá hubieran añadido el control de, de Golden Eye 007 a este título porque hubiera sido, no sé, la apoteosis máxima de los juegos de acción en primera eh, persona en, en consola de esa época. ¿no? Me acostumbraré, supongo, a, a esta jugabilidad, pero en fin, tenedlo muy, muy en cuenta, ese punto que, que comento. Lo probaremos en directo, ¿eh? todo esto lo vamos a probar en directo, no os preocupéis. Pero bueno, a ver si me acostumbro, porque me interesa bastante pasármelo en el propio sistema, ¿vale? Vale, el siguiente juego es eh, un juego que a mí me sorprendió muy, muy gratamente. O sea, me llevo una sorpresa brutal con este juego, porque no esperaba nada de él, ¿eh? Os lo digo en serio. Estamos hablando de Lead at Wars, conocido también en Estados Unidos como Star Fox 64, ¿no? Este juego, que cambia su nombre en la versión europea, este juego... Es eh, juego de naves, naves estilo, eh, podríamos decir, ya, le llamaremos Shooter on Rails. No realmente, ¿no? Es una especie de concepto de, de bueno, de Shooting Up. Esa especie de concepto de juego de naves típico, pero en tres dimensiones y tal. Tuvimos una entrega, ya sabéis, en Super Nintendo. Juego espectacular, que, que utilizaba el chip FX. Y en Nintendo 64 tuvimos una secuela que se ve alucinante, se ve que te cagas este juego y tiene una jugabilidad exquisita. O sea, yo aluciné con lo divertido que es este juego de jugar. Ves un vídeo y no hace justicia a lo divertido que es de jugar este título. Y este es uno de esos juegos que yo no había probado. ¿vale? Este juego yo no lo había probado en su momento. No lo había probado yo, pero sí que lo había visto en casa de un amigo. vale Y, y bueno, tenía ciertos prejuicios con él. De hecho, lo habría agregado a mi lista... Un poco dubitativo, en plan de, bueno, este le damos una prioridad un poco más baja y tal, pero al final no. Grata sorpresa, ¿eh? La de este Lost Wars, que espero que, que veamos pronto en el canal. Bien, el siguiente sí que es un juego que pude jugar y rejugar y le di, le di caña, que es Diddy Kong Racing. Este es uno de los títulos clave de la colección para mí. A mí en su día, en su momento, me parecía mejor este juego que Mario Kart 64. Me parecía más divertido... Y me parecía mejor técnicamente por, por un motivo principal. Los personajes en este juego no son 2D, no son sprites, ¿vale? Son 3D. El juego es íntegramente 3D, bueno, salvo algunos elementos como los globos que te vas eh, cruzando para pillar recursos y tal, ¿no? Este es un juego estilo Mario Kart, pero tiene la gran novedad de que incluye también lanchas. Bueno, son los... si no me equivoco se les llama... no sé si se les llama Hopecraft o Overcraft o algo así... Este tipo de vehículos que son estas lanchas eh, neumáticas, ¿no? Que se pueden mover por tierra también, ¿no? Tienes esos vehículos y tienes también avionetas. O sea, coches, avionetas y, y estas, eh, estas lanchas neumáticas, ¿no? 
Y la cuestión está en que, aparte de esa variedad que le da, vamos, un toque totalmente distinto al planteamiento de los niveles y, y también a la forma de jugar en cada uno de estos vehículos, tiene eh, la singularidad de que, a diferencia de Mario Kart, que los power-ups que vas encontrando por el mapa te puede tocar cualquier cosa, y es un poco esa expectativa de a ver qué me toca, ¿no? si puedo fastidiar de delante o de detrás o lo que sea, en este juego... Tú sabes que si pillas un globo de un color te va a dar una cosa, si pillas otro globo de otro color te va a dar otra cosa. Por ejemplo, el rojo los misiles, el azul eh, pues la, el, el boost de velocidad, el verde pues la mancha de aceite. Y digamos que utilizando esos... sabiendo dónde está cada globo en el mapa, tú dices voy por este camino mejor o voy más tirando a la derecha aquí o pillo este atajo porque hay un globo que me, me favorece. Y tu estrategia cambia en función de si estás muy atrás o muy adelante en la parrilla, ¿no? Si, por ejemplo, vas en cabeza, pues vas a tratar de buscar los globos azules, que son los que te dan el boost de velocidad. Si estás más atrás, vas a procurar conseguir misiles eh, con los proyectiles del globo rojo, pues para tratar de atacar a los que tienes delante, etc. Es decir, tiene ese factor estratégico de por dónde conduzco. ¿no? para conseguir los recursos que necesito justo en este momento. Y es algo que me gusta y que hace que sea distinto a Mario Kart. ¿no? Juego, ya digo, me parece buenísimo este Diddy con Racing. Y que tiene un modo historia, además. Un modo historia muy bueno. Bien, y nos quedan un par de ellos nada más. Este juego lo empezó todo. Tenemos aquí al mono cazoide, el banjo kazooie, ¿no? Este es el juego en el que mi hermano se inspiró para crear el concepto de mono cazoide. La historia era, ya lo contamos alguna vez en la radio, que mi hermano y yo cuando éramos eh, chavales le teníamos un poco de manía a Nintendo porque éramos cegueros los dos, ¿no? Lo típico, el típico rollo de la guerra de consolas, pero claro, éramos niños, ¿no? Eh, la cuestión es que mi hermano, de forma despectiva, en lugar de llamar a este juego banjo kazooie, le llamaba el mono cazoide. Y de ahí nació el término monocazoide, ¿no? Entonces, bueno, este juego lo empezó todo. Eh, la cuestión es que este juego lo puse en la consola y esto es, eh, con diferencia, lo más flipante que yo he visto en una Nintendo 64. De hecho, técnicamente, creo que en esa generación pocos juegos habrá a nivel de este. ¿eh? Probablemente, puede que incluso ninguno. ¿eh? Me parece un juego que lo pones hoy y el juego pasa perfectamente por un juego válido. Un juego, llamémosle un juego, si queremos decirlo así, llamémosle un juego indie, ¿no? Que sale hoy en día, perfectamente. Perfectamente válido, la jugabilidad ultra pulida, se maneja estupendo. Y aparte de eso, eh, exquisito control de la cámara, muy bien planteado en este juego. Y visualmente, reitero, eh, brutal. Este es uno de los primeros juegos que me quiero terminar en el sistema. Porque nunca me terminé Banjo-Kazooie. Y la verdad es que es una delicia jugar este juego en Nintendo 64. ¿eh? Es, me pareció una pasada. Bien, y por último. Videojuego que no podía faltar. Y que incluye un sello muy característico. Que lo hemos visto ya en varios de los juegos de hoy. Que es Golden Eye 007. Videojuego pues basado en la película del mismo nombre. Protagonizada por Pierce Brosnan. Y que cualquiera esperaría de un juego de estas características. Que fuera una auténtica basura. Nada más lejos de la realidad. Este es probablemente el, el mejor shooter que ha habido en consolas eh, previas a la generación a las generaciones más actuales. ¿no? Eh, es eh, muy bueno el control de este juego. Yo, claro, ya lo había jugado en emulador y tal, pero cuando lo juegas con otro tipo de control no te llama tanto la atención. Pero cuando pillas el mando de Nintendo 64, lo manejas con el control de Nintendo 64, de repente entiendes cosas. ¿Entiendes por qué este juego fue tan alabado? Porque realmente es divertido jugar con ese mando a este título. Muy divertido. Eh, es un juego... Vamos a ver. Luego el desarrollo del juego. La historia... Eh, eh, narrativa... Me... Etcétera. Pero la jugabilidad es tan divertida. Y se maneja tan bien. Y tú sientes tanto control sobre el personaje. En un juego de acción en primera persona. Que era un gran hándicap de esta, de esta generación. Que sin ninguna duda, pues... Eh, es normal que haya marcado un antes y un después. Claro, yo en esta época, yo no estaba en estos juegos. Ni siquiera en PlayStation. No estaba a Medal of Honor, por ejemplo. O en las versiones de Quake de PlayStation o esas cosas, ¿no? El único juego que más o menos me encajaba a nivel de control en PlayStation fue Doom. Y básicamente porque Doom tiene un control más sencillo ¿no? en, este, en este sistema. Pero yo estaba en otra onda. En esta época, ¿en qué estaba yo pensando? Pues en PC. Yo jugaba a juegos como Quake, Quake 2, Half-Life, 
ese tipo de juegos en PC y yo veía estos juegos de consola y me parecían primitivos. Yo no les daba ninguna importancia porque, primero, los juegos de PC se veían brutalmente mejor. Y segundo, el control en PC, el teclado de ratón, era totalmente insuperable para este tipo de juegos. Entonces, de alguna forma, yo tendía en esta época de, de eh, preadolescencia y adolescencia, mirar un poco por encima del hombro a los juegos de acción en primera persona de videoconsola. Claro, años después, pues entendí lo que supusieron en ese momento, especialmente pues, para aquellas personas que no tenían un PC o acceso al PC para jugar. Y finalmente probándolo, ahora en Nintendo 64, no en un emulador, sino en su control, en la consola para la que estaba diseñado, etc., me di cuenta del porqué, reitero, de muchas cosas. ¿no? Esto ha hecho especial esta compra y es uno de los juegos con los que más contento estoy de, de esta remesa de títulos, ¿no? de esta segunda remesa de, de, de compras. Juego que va a ser el primero que me pase... De, de, todos los que hemos, de todos los que hemos visto y que, eh, repito, jugaré en el canal y tal vale es más, estoy incluso planteándome jugar medio entero en el canal o algo así a lo mejor lo hago, tengo que pensarlo bien, vamos a ver hay varios juegos que me quiero pasar en el canal pero antes me quedan los dos detalles dos regalos que me mandó el, esta persona de, de Ebay, ¿no? Aparte de hacerme precio, me mandó un par de regalos. Bueno, entre todos estos juegos que acabo de mostrar, algunos no venían con caja, evidentemente casi ninguno, solo el Turok y venía con ca una caja muy deteriorada y tal, pero incluían algunos de ellos eh, manual. ¿no? Entonces, claro, como tengo pensado eh, hablar con... Bueno, ya hablé con él, con el colega de, de, ca de cajas retro, que hace repros de cajas de Nintendo 64 y de otros sistemas, pues como tengo pensado comprar cajas, tener las instrucciones, pues ya completa el pack de alguna forma. Ya sé que hay mucho debate con esto de las cajas y que algunos no lo veis de utilidad. Para mí es perfecto para tener en la estantería eh, saber de una simple mirada qué juego me estoy pillando, no tener que adivinar qué juego es, ¿no? Y aparte de eso, le da un toque más de, voy a decir, de glamour a la colección y quedan los juegos un poco mejor guardados, no están a la intemperie, ¿no? Eso es, es por eso que, que estoy muy interesado en, en conseguir cajas para todos estos juegos que estoy comprando. ¿no? Pero decía que aparte de, de lo de los manuales y todo eso, eh, me, me trajo dos regalos. El primero era eh, un Misión Imposible de Nintendo 64 versión francesa. No sé cómo cambiar el idioma, creo que no se puede. Y este venía con caja. Con caja, sus instrucciones, etc. ¿vale? Este juego... A mí no es que me haya llamado mucho nunca la atención. No es un juego que estuviera en mis quinielas principales para, para pillarlo. Tenía curiosidad, pero después de probarlo creo que no, es un, no me gusta mucho el juego. ¿vale? Tiene una jugabilidad parecida a lo que fue en su momento Siphon Filter, con algunas, yo creo que, mmm, algunas cosas mejores y otras peores. ¿no? Pero no es que el juego me llame mucho la atención. ¿vale? No creo que, es más, no creo que sea uno de los en mi humilde opinión, ¿eh? de los mayores exponentes de esta máquina, o al menos que yo haya jugado. ¿vale? Pero bueno, se agradece mucho el, el, el regalo porque, bien, es, es un juego más, más variedad que tengo en, en el sistema. Y la, el otro regalo que me mandó, este me hizo muchísima ilusión, es una lástima porque el juego lo tengo repetido, ya lo tenía en cartucho, sin más, es este F1 World Grand Prix videojuego eh, que viene completo. Y en un estado muy bueno. Viene en un estado perfecto. Y viene completo, completo. De todo. El, a Emisión Imposible le faltaba este cartón blanco. Eh, donde introduce ese cartucho y tal. Pero este viene completo y... Y vamos. Se ha, se ha desgastado poquito. En, con el paso del tiempo. Si acaso aquí, en esta esquina, que es una, es una cosa muy común, ¿no? Pero nada. Está en perfectas condiciones. Me hace bastante ilusión porque este juego a mí me gusta mucho. Y bueno, tenerlo completo pues está bien. Cuando pille las repros de las cajas, pues este será uno de los que tenga auténticos, ¿no? Así que fenomenal el, el detalle, ¿no? Bueno, y dicho esto, he comentado antes que por una parte iban los juegos, que son todos los que hemos visto, más la tanda anterior y tal. Voy a parar de comprar juegos por ahora, quiero terminarme 
algunos de los de aquí, no todos, porque hay algunos juegos que son arcades o lo que sea, eh, y otros que no me interesa tampoco terminarme, que para mí está la coña de jugarlos y tal, pero no son juegos que estuviera con tantas ganas de terminarme, ¿no? Pero me voy a terminar buena parte de los de aquí antes de, de pillar más cosillas. Y a partir de ahora, como ya tengo una buena base, tengo unos buenos cimientos para la colección, eh, voy a ir pillando los juegos poco a poco. Y voy a intentar focalizar en los prioritarios, los más caros. ¿Vale? Que son, imaginaos, juegos tipo Mayoras Mask... Vale, ese, esa clase de títulos que son un poco más valiosos. ¿vale? Dicho esto... ¿Dónde ha ido buena parte de mi inversión, en realidad, en, en Nintendo 64? Bueno, ha ido en material que me va a hacer la vida más grata cuando juega esta consola. ¿A qué me refiero? He comprado un adaptador que permite pasar la señal analógica a HDMI. ¿Por qué? Para poder conectarlo a monitores, para poder conectarlo a televisores modernos, que se vea perfectamente... Y también para poder capturar mejor vídeo, que la imagen no se vea borrosa o que no dé los típicos errores de una mala conversión a V a HDMI, además del input lag. ¿vale? Eh, compré un dispositivo, casualmente estuve haciendo una investigación a, a saco sobre este tema, de hecho le pedí ayuda al colega Fraga, al cual le agradezco mucho los consejos porque es un, una persona que entiende mucho del tema, eh, Así que muchas gracias, Fraga, por, por los consejos. También le pregunté a colega Unai, que me <ríe> remitió directamente a, a, al amigo Fraga. La cuestión está en que hay muchos aparatos que te hacen esa conversión de vídeo, pero tiene problemas. A veces la señal que obtienes, HDMI, no tiene muy buena calidad, oscurece los colores o pasan cosas raras, y además de ello, introduce input lag. Es decir, eh, de alguna forma, pues... Eh, el control va a dejar de ser bueno cuando juegues en un televisor eh, eh, por HDMI y todo esto, porque de repente pues, vas a tener un pequeño retraso en la señal ¿no? entonces me di cuenta de que las mejores opciones que venían en el mercado eran un producto japonés que ya no se produce que es el, eh, el Frame Meister, si no me equivoco y por otra parte están productos desarrollados por la comunidad retro, que actualmente son los mejores, no tienen rival Vale, entonces, dicho esto, me puse a investigar qué productos había al respecto y tal. Sonaba mucho un aparato que se llama OSSC. Es un aparato que permite transformar una señal RGB eh, que conectas mediante un SCART, ¿vale? Estos euroconectores y tal, pero ojo, tiene que tener señal RGB, no señal AV ni señal s vídeo RGB, ¿vale? Es un formato distinto, solo tienen algunas, algunas máquinas antiguas. Por ejemplo, la Sega Mega Drive, por ejemplo si no me equivoco, la, la Super Nintendo, pero la Nintendo 64 no. La Nintendo 64 estaba preparada a nivel hardware para poder sacar RGB, pero por algún motivo Nintendo no habilitó esa función del chip. ¿vale? Entonces, claro, eh, el OSSC no me valía porque no, la Nintendo 64 no es RGB. Y aunque existen modificaciones de la consola, modificaciones de hardware plaquitas que le metes a nivel dentro y sueltas unas cosas y tal para que funcione yo no quería modificar la consola quiero que esta consola muera siendo 100% original ¿vale? me gustan hasta las, las rayaduras que tiene la consola de cuando éramos críos y no cuidábamos tanto las cosas eso quiero que esté ahí, quiero que sea la consola tal cual porque es lo que tiene valor sentimental para mí ¿no? y, y ya digo, ni siquiera necesito que esté perfecta la carcasa, yo quiero que sea tal cual ¿no? porque tiene el uso que yo le di cuando era, cuando era un crío ¿no? Entonces, en esa, en esa tesitura, eh, y estuve investigando, y hay un aparato que se llama RetroTink eh, Pro que hace esas funciones. Es capaz de pasar una señal AV, no necesita ser RGB, a HDMI. Tiene varias entradas. Entrada por componentes, ¿vale? Eh, RGB por componentes, entrada para sub ese vídeo y entrada AV, ¿vale? Con sus cablecillos para el estéreo más el el tema del, de cable de vídeo ¿no? entonces esta opción es cara vale, todas las opciones son caras vale, pero esta en concreto está a mitad de precio entre los más baratos y el más caro que es el OSSC y valía pues 100 euros más impuestos o sea, estamos hablando de una, de una cifra considerable de pasta ¿no? pero bueno, me lo pillé las recomendaciones, todo el mundo en, en las 10 reto lo recomienda me lo pillé, vamos a ver qué tal es cero input lag y ya digo Puedo meter una señal a V perfectamente, 
y tengo la opción si quiero de RGB por cable eh, por componentes y también ese vídeo ¿no? vamos a ver ese aparato en el canal ¿eh? para los que tengáis curiosidad igualmente mmm, voy a, a dejar un enlace en la descripción de este vídeo para quien tenga curiosidad de saber qué aparato es vale lo voy a poner donde lo compré y aparte del aparato este conseguí otro cable que está haciéndose todavía lo pillé en retrocables que es un cable de Nintendo 64 que es de ese vídeo vale porque me va a dar una señal mejor que la V superior a la V pero hay que pillar un cable muy concreto no vale cualquier ese vídeo porque eh, digamos que las consolas europeas el ese vídeo funciona un poco distinto y aparte hay un problema no todas las consolas tienen salida ese vídeo en algunas está capada a qué me refiero Nintendo 64 la versión esta especial Pikachu y las versiones estas de colores, las Funtastic, estas que son de colores transparentes y tal, esas no tienen ese vídeo. Entonces ese cable no, no valdría. Todo esto os lo voy a enseñar ¿eh? en el canal, ¿vale? Os lo estoy contando así pues para que sepáis por dónde van mis aventuras con esto y que estoy aprendiendo un mogollón de cosas, ¿eh? Sobre las señales y no sé qué y tal. ¿Todo esto por qué? Reitero, para poder jugar en un monitor actual sin que la imagen esté temblando todo el tiempo y haciendo cosas raras, eh, para poder jugar a un nivel visual mejor porque se vería mucho mejor definida la, la imagen y también para poder emitir sin, eh, haciendo que la capturadora pues no tenga problemas para pillar la señal no tenga ningún problema eh, asociado de que lo vayáis a ver mal si subo vídeos al canal y tal ya sé que no se veía muy mal pero vais a mejor a encontrar una mejora de calidad con este con este tema vale pero sobre todo era para lo primero es que lo conecto me pasaba que yo conectaba aquí la, la consola, la conectaba a la capturadora y luego sacaba un HDMI de la capturadora que hace esa conversión y yo en mi monitor lo veía fatal. O sea, se veía fatal. Terrible se veía. Entonces, eh, no apetece nada eso y aparte pues ten, aspiro a poder conectarlo en teles modernas y, y tal. ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este aparato que pillé de RetroTink 2 eh, 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 por eh, Pro? La ventaja principal es que no solo me sirve para Nintendo 64, sino que consiguiendo cables por componentes en las consolas RGB adecuadas pudo sacar señales eh, de mayor calidad incluso y adicionalmente a esto puedo conectar otras consolas que ya tengo como la Mega Drive, la Sega Saturn, etc. ¿no? O sea, puedo conectar más sistemas retro a esto y obtener una señal HDMI de buena calidad. ¿vale? Así que ya digo, una compra bastante chula, teniendo en cuenta, reitero, que da cero input lag. Eso es lo más importante. Y con respecto a otros conversores. Y bueno, pues eh, nada más. Os he contado un poco mis aventuras. Vamos a tener próximamente gameplay. Seguramente el próximo gameplay de Nintendo 64 sea cuando me lleguen todos los materiales que he pedido y tal. No me ha llegado todavía el adaptador ni el, ni el cable de retrocables. Cuando me llegue todo, seguramente hagamos un gameplay... Y será un gameplay basado exclusivamente en el, en el aparato en cuestión, ¿vale? Va a ser una especie de review improvisada de ese aparato, mostrando sus características y probando muchos de estos juegos que tengo aquí, pues para que veáis el resultado visual, qué tal lo veis y todo esto, ¿vale? Nada más, me he extendido un mogollón, media hora para contaros mis novedades con respecto al tema de Nintendo 64. Y ya sabéis que podéis contactar conmigo de dos formas, víctor barra baja, fdc en Twitter o víctor barra complejo .com. Me gustaría muchísimo que comentéis en los comentarios qué os parecen estas compras, que comentéis pues lo que os ha llamado la atención más de este vídeo eh, y sobre todo que me deis consejos sobre qué títulos debería eh, pillar en Nintendo 64 porque esos consejos que me dais me han sido muy útiles para hacer mis primeras cribas de juegos que sí y que no. ¿vale? Así que lo dejamos por aquí y nos vemos como siempre en próximos vídeos. Hasta luego.